藤さんあの、はい、お城に入ってきまして、はいはい、ここの,あの広い空間ですね,ですねこちらはどんな場所になるんですか、はいあのここは馬だまりと言います。あの城下からあのお侍さんが集まって馬で来る方がいらっしゃいますが、ここに馬をここで休ませてお侍さんは上がっていくんですが、例えばここは井戸の跡になりますので、はい、あの馬に、えー、水を飲ませたりする。今でいう駐車場ですね。なるほど。はい。だからこんだけこう広く空間場所を取られてるんですね。すねすすね今はねここであのいろんなイベントをやったりするエリアになっています。へえ。はい。そうなんですね。はい。おとぶさんあのこの石垣のちょっとご説明をいただけますでしょうかそうですねあの自然石を積み上げる工法とそれからこうやって石を割って積み上げているんですけども例えば石を割った後にですね、はい、石職人といいますかねその時に刻印を自分のマークをここに、はいね、入れてらっしゃる。はいのがこれから目につくと思います。はいはいはい、これってまあ全国のあのお城の石垣にも結構あのあるようですけれども、はい、松江城もこういった石垣の刻印が入ってますよ。これが石を割った時の跡ですね。こういうの大きな石を割る、はい、割った跡こういったのが残ってますね。なるほどね。はい、おおすごいですね。当時の技術はすごいですよね。ね割って積み上げてます。ね。くね、クレーン車があるわけでもないそうなんですよすごいですね、はい、昔の人のすごい技術でしたね、はい、えここまでやってきまして、はい、改めてあの拝見しますと本当に立派ですしすごいですね迫力がありましてそうですねあの実践本位のお城でしたあのこうやって松江のお城が残ったのもですね実は明治に入った時に全国で廃城令っていうのがあってお城を取り,壊される取り壊される運命になってたんですけども松江はあの近隣の方が残したいという思いがあって当時のお金で180円で落札をしてで取り壊しが免れたということが残っています。でえー、その後第二次世界大戦があって、えー、全国のお城が、あのー、消滅していったんですけどもその後残ったのが全国で12箇所の天守が残ってそのうちの5つが国宝に指定されてその中の一つの天守閣になりましたけどもともと国宝であってで、あのー、文化財保護法そ,、ね、そこで変わって文化財になって、はい、でまたなんか国宝になったとそうですねそどういった経緯でそういうことになったんですか、はい、あの2015年平成27年だったんですけどもそれまで松江城を作られたの古いよとか慶長16年に作ったという話は,話はあったんですけれどもそれを証明するものがなかったんですけれども実はあの探してみたところこの一番近いあの松江の藩主が祀ってある神社の中にそのお城の胸札がつく出てきました。でこれはは本物かかかかどどうかっていうのは分かんなかったんなったけど探したところ、昔のまあ柱があるんですけど、そこに釘の跡があって、その釘の跡を当ててみたら。ぴったしとあって、そこに慶長十六年に築城っていうのが書いてあって。それによって、作られた年代がはっきりして、それで国宝に指定されたのが。約九年前ですね。はい。そういう経緯があったんです、ね。そうですね。はい。今松江のシンボルになって国宝になっていますのでありがたいあの歴史の重みも感じているところですでちなみにあの当時の180円というのは今でいうといくらぐらいになるんですか、ね、<笑>あのごめんなさいちょっと計算していないんですけども相当の金額だと思いますよね,そ,すよねそれからここまでの、まあ、松江をの経済効果といいますかね松江城がシンボルとして松江がここまで頑張ってこれたのも国宝として残ったで当時あの180円で買い取った皆さんがいらっしゃったから今ここの松江のお城がここまでなったということで、はい、ありがたい話です。ちょっと石垣のまたお話をちょっといただけますでしょうか、はいあのー、いろんな石垣の積み方があって名前があるんですけどここは天守の石垣はごぼう積みごぼう積みと言いますあの細長い石の細い部分ちっちゃい部分を外に出して奥の方にこう石の長いところといいますか、ね、大きいところを入れるようにして、まあ、見た目がすごく荒々してるんですけども、はい、400年このままなんですおずっとこのごぼうずみが、ねはい、残って天使を支えてくれています、ねはい
乙部さんあの、はい、こちらあの井戸ですよねそうですねあの井戸なんですあの天守の役割はあのいざ戦争が起きた時にまあ藩主が籠城するところにもなりますそうすると籠城するということになると食料が必要になりますのであの井戸を掘っています今日本に残っている天守十二箇所あるんですが十二天守の中で唯一松清城だけがこうやってあの井戸が掘られたのが残っているんですよね。非常に貴重なものです。あとはここは塩蔵といって、あの塩とかお米とかを保管、保存をするエリアになっています。スペースになってますね柱にもちょっとあの特徴があるということそうですね、はい、あのこれだけの天守閣ですからあの柱そのものも太くてあの長い柱が欲しいんですけどもなかなかあのそういう材料がなかったらしいですでその時に考えられたのが寄せ木柱といって、まあ、こうやって少し細い柱に板を巻きつけて柱に仕立てていますこれってあのしなりがあってあの頑丈だというふうに言われてまして包み板で巻きつけてかすがいで引きつけていますけれどもこれが寄せ木柱といって何か所かあの目につくと思いますけれども、はい、寄せ木柱これが松江城の柱の一つの特徴ですね。そうなんですねはいあの松江城の階段は特徴は霧でできてるんですね、はい、で霧の階段ってのは軽いんです、はい、で籠城した時に敵が攻め入った時にこの階段を持ち上げてこれは実は引き戸になってるんですあこれを引いて下からのシャットアウトするそういう特徴がありますねより実践的な階段になってね考えられてるんですねそうですねこちらの,あの仕組みはこれは何なんでしょうか、はい、そうですねあのこれはね石落としというところです敵が石垣を上がってきた時に向こうから石を落としたり弓矢で落としたりということであの敵が攻めてくるとあの防御するところですねああいろんなその仕組みがあるの中の一つ石落としです、ね、よく考えられちゃうすごいですね、はいあの最上階にやってまいりました、はい、すごいですねこの360度そうですねあの昔あの堀尾義春公がここのにあの天守閣を作るということを定めたのはですね、まあ、それまでは山城だったんですけどもそれではもう当時の鉄砲が普及してからは山城では戦えないということで、えー、見通しのいい戦略上あの攻めにくい場所にするということでこの場所が決められましたあの東側がから大体こう敵が攻めてくるでこちら側というのは湿地帯だったということがありますし南側は新事故に面していますそれから北側が山になっていたりそれから西側も湿地帯があってすぐ向こう側には山があったりして非常に攻めにくい場所だったというふうに言われていますのでここに決められたのはそういった戦略上重要なところだということで当時決められた場所に立っていますやっぱり命がかかったあの時代ですからやっぱりいろいろとやっぱりあの考えられてやっぱりお城も作られてるんですね。そうですねあの1607年ですからまだまだあの太平の世には
の入り口にはもちろん立っていますけども当時はまだまだあの争いがあったあるかもしれないということでこういったより実践の強い天守閣を作られたそれから町づくりにもそのような町づくりになっていますね松瀬というところは。さはい、新宿、すごいですね、はい、この迫力感、スケール、ちょっと湖じゃないみたいな、そうですね、新宿は日本で7番目に広い湖なんですよ、それであのこちらが日本海から、日本海の海水も混じっていて、やはり汽水湖なんですね、ですからね、ここで取れる魚介類も、海のものだったり、淡水で取れる魚だったり、いろいろな食材が豊富にある湖です。で実はですねこの景観が一番素晴らしいこのエリアこのエリアは実は昭和30年代1955年代にここ埋め立てたところなんですよあそうなんですか、はい、松江市が区画整理事業で埋め立てて一番景観がいいところに旅館を集まっていただいて松江の旅館団地を作りましたそして温泉を掘り当てたんですね50年前にで松江新宿温泉としてまだまだ売り出して場がないところなんですけれども景観の良さそして泉質の良さそして食べ物三拍子揃ったこれだけあの風光明媚なところにある温泉街が他にはないと思ってますねそうですよね、はい、冬場はこの温泉に使った後美おいしい松葉ガニなどもあのたまらない魅力の一つになってきます,ですね年中通じてお越しいただければ、えー、ぜひあの次回は、はい、あの冬の寒い時期に来てです、ね、いろいろ堪能してみたいと思います、はいはいこちらの松平不満公のお茶室、そうですね。はい、あの明明庵というお茶室です。あの松江はあのお茶の文化がすごく定着しているんです。で今おっしゃった松平藩の七代目の藩主春里公があのお茶を起こされて、それが不満公不満流ということで、えー、広がったんですが、実はこれあのお茶というのは武家の世界のお茶だったんですけども、彼はそれを城下の皆さんに広げていって、まああまり作法をこだわらず、お茶をたしなむということをまあ広げられたというふうに言われていまして、あの各家家にはあのお茶の道具があって、私もちっちゃい時からお茶を立てたりして、まあ作法はあまりよくわかんないんですけど、お茶を立てて飲むということがやっぱり定着してきました。で、まあお茶とやっぱり付き物ってな。お菓子ですね日本三大メーカーの一つといわれる山川とか若草それから菜種の里といったのお茶に合うあの和菓子もすごく発達をしてあの松江はお茶どころお菓子どころとして有名になりましたねあの本当に不満以降のおかげであ,のありがたいなと思っています。<笑>そして今日一日ですね、乙部さんにいろいろご案内いただいて、本当に改めてですね、先人の知恵というか、やっぱり人間生きていくための知恵というか、あのお城にもですね、あんなにいろいろこう細かい工夫、うないし技術が。あのそれはもう現代の今にも通じるものが本当に集約されているなと改めてなんか今回また松江城を見てあの感じたんですけどもねこの歴史っていうのをやっぱりあのこの後世にもこれからも本当に伝えていかないとねいかないなと、はい。あの松江城は実は松江のシンボルなんですね堀尾義晴公が何もなかった時代をお城を建てて城下を作ってその城下も実践といいますかね有事に備えた町づくりをされたそれから松江城のお城そのものもそんなふうにして残された作られたわけですがそれが今になった時には貴重な文化財となっているということが素晴らしいことだなと思って今感じていますし今おっしゃった戦時人たちいろんな方々の
思いがこうやって今の祭りに残ってるんだなというのは形になって残ってるんだなというのがすごく嬉しいですね。まあ、そういうい意味ではあのーこの刀もですね、えー、そうですし、うん、またこういう日本のあのー、いろいろなですね、はい、こういう文化、はい、これをですね、あのー、より多くの人にあのー、知っていただいて、そ,、ね、その魅力を、はい、あのー、感じていただきたいなというふうに思っておりますので、はい、これからもですね、この日本刀の美を通じてですね、はい、刀だけじゃなくて、はい、あのー、いろいろな日本のこういう文化もですね。発信していけたらなというふうに思っております。はい、今回来ていただいてありがたいあのことの感動でした。こちらこそありがとうございました。本当にありがとうございます。ますます日本刀の美、今回はいかがでしたでしょうか。松江城の歴史に触れ、そして新事故の雄大さに心癒されるそんな一日でした。ぜひ皆様もここ。松江市にお越しいただき国宝指定松江城の歴史そして新事故の雄大さに触れてみていただきたいと思いますそして今回ご案内いただきました乙部さんはじめ蘇生にご協力いただきました皆様にお礼を申し上げたいと思います本日はありがとうございました